Bom dia pessoal, aqui dando o Rider para mais um vídeo. Estou a, recomeçar, estou a começar este segundo vídeo onde acabou o primeiro, aqui junto ao, ao Templo de Diana, aqui em Évora. Tomei ali um cafezinho ali naquela esplanada, nas calmas, e agora são 9h18 da manhã. Vou para a Moto Diana, eles abrem às 9h30. Isto deve demorar cerca de. Ai... E pá, tinha ali as luvas pousadas, se eu arrancava com as luvas ali, já ia ficar sem elas. Ainda bem que me lembrei. Está muito calor aqui. Ontem, quando cheguei de viagem, estavam 30 graus, às 7 da tarde. Já não estou habituado a estas temperaturas. Quem vive ali para o centro da Europa não está habituado a 30 graus. E já está bastante calor. Que temperatura é que está aqui? 25 graus às 9 e 18 da manhã, pois é. Então vou à Motodiana solucionar aqui um problema que é o problema de andar com esta mala aqui atrás, como eu lhe chamo, o mamarracho, não é? Então vou-vos contar aqui um bocadinho a história disto enquanto vou em direção à Motodiana, cujo o vídeo vai ser um bocadinho longo, que vai ser vocês acompanharem tudo o que eu vou fazer. Então isto surgiu na altura. Em, foi em dezembro de 2023, quando eu vinha à Motodiana com a minha esposa e com a minha filha para encomendar, para reservar a CRF 300 Rally. E hum, então o que aconteceu foi que, além da CRF 300 Rally, falamos, eu falei com a minha, com a minha esposa porque isto não tem, não tem assunto nenhum a andar assim, pelo menos na minha opinião, e, e portanto a ideia é arranjar aqui uma forma de eu me sentir mais confortável quando faço viagens e não só, porque conforme eu já disse em vídeo anteriormente, a minha mulher não gosta de andar muito comigo nesta moto porque não tem sítio para apoiar as costas. E o ano passado, quando eu aluguei a GS 1250 Trophy, a minha mulher andou comigo várias vezes na moto e eu fiquei extremamente decepcionado com algo que ela me disse, que foi, podias trocar a Goldwing por, um, por uma GS. É lógico, quem não sabe é como quem não vê, não é? Estou <risos> a brincar. Não, na, na percepção dela, não é? Uh, na, andar na GS com um sítio para encostar as costas, porque a GS que eu aluguei tinha, tinha top case, não é? Tal como na Africa Twin, que eu tinha, também tinha uma top case de 58 litros atrás e ela podia, então, encostar as costas. E então, no seguimento também disso, porque a ideia é ela também poder usufruir da moto, já usufruiu, mas não tanto quanto podia por, conforme eu já disse ali atrás, por não se sentir muito confortável e, uh, embora isto não seja um, uma moto com uma performance uh, tipo uma R, não é? Mas uma pessoa lhe dá gás, uh, a pessoa acaba por sentir, não é? O, o, uh, o, uh, ser empurrada para trás e, uh, e ela não se sente muito confortável com isso. E então, se eu tivesse uma, uma Honda Goldwing Tour, não é? que é um modelo, digamos, acima desta, que já vem com o, com o kit uh, mala uh, atrás, não é? E, uh, e, e vem tipo um sofá para, para a pessoa se poder sentar, ela aí já estaria mais confortável do que se estivesse no sofá de casa, não é? Porque dizer que eu podia trocar... Bom dia! Dizer que eu podia trocar esta moto por uma GS, eu até me, até me arrepia aqui os pelos dos braços. E então o que eu vim à moto de Ana fazer, na altura em dezembro, além de reservar a CRF 300 Rally, vim solucionar este problema, não é? E hoje estou aqui então para entregar aqui a, a Goldwing Beggar e vou sair daqui com uma Goldwing Tour, eu depois vou explicar durante o dia de hoje, aqui no, no vídeo, à medida que as coisas forem, foram, forem sendo feitas, Vou-vos dando aqui, aqui portanto, o um update a isto tudo. Como vocês também sabem, que eu disse em vídeo, a CRF 300 Rally foi a minha prenda de Natal oferecida pela minha mulher, 
E pá, devia estar naquela faixa para fazer a rotunda. Mas sabem, pá, eu tenho desculpa desta vez. Vim do Luxemburgo, de França e de Espanha, que se fazem as rotundas por fora e ainda não estou com, a, com o cérebro programado para Portugal. Mas em Portugal é que está certo, na minha opinião, ok? É o único, mas é o, é o que eu acho que está certo a nível de fazer rotundas. E então, eu aproveitei a deixa, não é? Claro, como é lógico. E disse-lhe, olha, já agora saca aí mais umas, mais umas lequinhas, mais uns euros e então ela ofereceu-me também aqui a, Gold, a nova Goldwing Tour além da CRF ofereceu-me também a nova Goldwing Tour portanto é, é sinal que eu me tenho andado a portar bem quem quer boas esporjas é, é assim que tem que ser tratado não é? Agora deixamos só passar para aqui. E então isto, isto foi mais uma prenda que ela me ofereceu no Natal também. Só que só, só tive agora a oportunidade em Maio de vir cá. Aquilo também foi encomendado, demorou algum tempo a chegar, não é? Uh, foi encomendado e, e então só agora é que eu tive a oportunidade de vir cá. É assim, não, não vou estar agora a alongar assim muito mais. Vocês vão ter agora a oportunidade de ver durante o dia de hoje os desenvolvimentos uh, em relação a isso e, uh, e nós vamos falando. Ali ao fundo? Pessoal, só fazer aqui um update rápido. Estou aqui à sombra, está muito calor. Estão, mais, estão 32 graus aqui em Évora, está bastante calor. Estava aqui a dar aqui uma vista de olhos aqui, a, aqui às motas que estão aqui paradas. Vou só dar aqui muito rápido aqui uma perspectiva das, das grandes máquinas que estão aqui. Vamos só ali espreitar muito rapidamente o que é que eles estão a fazer à, à minha moto, à Goldwing. Vamos lá. Já estão a ver, não é? Que não vou, na verdade, não vou, não vou trocar de moto, não é? Aquilo que estou ali a fazer é um, um upgrade, como puderam ali ver. Deixem-me ir aqui um bocadinho para a sombra, que está mesmo muito calor, só para falar aqui um bocadinho. Então o que eu estou ali a fazer à moto é colocar a, portanto, a top case, o kit, para... Aquilo vai, tem duas funções, duas funções não, tem dois objetivos, o ter feito isto. 
O primeiro é para que a minha mulher possa andar comigo mais vezes, mais confortável, conforme vos disse. E o segundo é para ter uma capacidade de bagagem muito maior. Portanto, vou ficar com 30 litros nas malas laterais, 30 com 30 são 60, e mais 60 litros na, na top case. Portanto, vou ficar com 120 litros de capacidade, o que me vai dar, pá, vou ficar sem problemas nenhum a partir de agora, para não ter que andar com aquela mala em cima do banco. Aquele kit já traz colunas atrás também, para quando se quer ouvir música, para quem, quem gosta de ir a conduzir ou ouvir música, também sai o som de trás para o passageiro poder ouvir. Pá, e está a ficar muito fixe, aquilo vem, vem à, à cor da, da moto, naquele azul mate, pá, e está a, ficar, está a ficar espetacular. Até já! Pessoal, aqui está uh, a Goldwing, está prontinha, vamos fazer aqui uma, uma vista rápida uh, à moto, a ver como é que ela ficou, uh, para vocês também poderem ver. Como podem ver, está aqui toda lavadinha, impecável, e foi instalada aqui esta, portanto, para o passageiro poder ter aqui um verdadeiro sofá, não é? E, uh, e vamos fazer aqui a prova de fogo. Vamos ver se aqui a mala, que eu tenho andado com ela este tempo todo, se vai caber aqui atrás, não é? Ora, isto abre-se aqui em baixo. Isto é uma mala de 62 litros, ok? Vou ficar com 62 aqui, 30 naquela e 30 naquela, que dá um total de 120 litros. E vamos ver se, ainda não experimentei, a ver se a mala vai realmente caber aqui dentro. Eu estou a filmar com uma mão e a fazer tudo só com uma mão, mas... Como podem ver, cabe perfeitamente aqui a mala. Vamos fechar devagarinho, que isto é tudo, é tudo novo. Vão a ver? Cabe direitinho e já não preciso de andar aqui com o... como eu lhe chamo, o mamarracho aqui em cima do banco. Isto aqui vai ser agora para, para a minha mulher andar comigo, dar aqui uns passeios e tenho a certeza que ela agora já não vai querer trocar esta moto por uma, por uma GS. E pronto pessoal, fica aqui o fim do vídeo. Um agradecimento muito grande à, à Moto Diana por este serviço que me fez e por tudo. Uh, espero que tenham gostado deste vídeo. Comentem aí o que é que vocês acharam sobre, sobre este upgrade aqui à, à Honda Goldwing. Um grande abraço e até o próximo vídeo.